c'è prima un amichevole, quella di giovedì eh, contro l'Avellino, poi la Team Cup, tutto guaio che tra l'altro si sta rinforzando. Tu come eh, ti senti in prossimità appunto di queste due partite, come state lavorando? Eh, abbiamo iniziato da poco, quindi i carichi di lavoro sono, come giusto che sia, sono abbastanza, abbastanza pesanti, quindi siamo partiti in ritardo per... Varie, varie situazioni che voi conoscete, quindi stiamo cercando di, di lavorare in maniera molto intensa. Ovviamente le amichevoli servono a darti un po' di continuità anche perché comunque dopo tre giorni fare subito una partita amichevole contro una squadra comunque che già è ritiro da tanto, con una squadra che ha qualità come l'Avellino, quindi serve solo per mettere un po' di benzina nelle gambe. Ovviamente domenica si gioca la prima gara ufficiale ci teniamo a fare bella figura, è normale che non saremo molto brillanti, però vogliamo iniziare a regalare soddisfazioni ai tifosi che se lo meritano, e dopo, dopo tutto quello che è successo, quindi sarebbe, sarebbe già importante partire con, con, con una partita eh, diciamo, con i tre punti, dai. Alla, fine, alla fine quello che poi ti dà l'entusiasmo sono, le, sono le vittorie. E anche è vero che tu conosci bene l'ambiente di Caserta, l'hai vissuto, lo vivi da un bel po' di tempo, uh, come interpreti quello che è accaduto nelle ultime settimane, anche se ormai siamo abituati a conoscere la piazza caldissima? No? Beh, Caserta essendo una piazza, una piazza molto importante, l'anno scorso purtroppo abbiamo perso i playoff, avevamo un organico da, da alta classifica, e quest'anno le cose sono cambiate, la società è stata chiara, gli obiettivi sono altri, eh, però si sta lavorando bene, si è creato il giusto mix tra noi esperti, con eh, giovani interessanti che hanno voglia di fare, voglia di correre eh, e io penso che noi ci possiamo divertire. Eh, ovviamente cioè, non, è, non, non si è creato subito un grandissimo entusiasmo perché eh, mi metto anche nei panni dei tifosi, sono successe comunque tantissime cose, eh, però fortunatamente poi... Ci siamo assestati, siamo partiti da questo ritiro che abbiamo una grandissima voglia di fare bene, abbiamo un allenatore giovane che ha voglia di mettersi in mostra e noi grandi gli daremo sicuramente una mano come la daremo ai più giovani, eh, però dobbiamo capire che, che giochiamo in una piazza che merita, è una piazza importante, quindi è uno sprono per tutti a fare bene. Senti, in attesa dei pescaggi che si sapranno a momenti, effettivamente per chiunque parla di questo girone è obiettivamente una B2, è un grande girone. Sì, un girone importante, ho sentito che viene ripescato Taranto eh, e altre società molto blasonate. E il, girone, il girone del sud è stato sempre così, e c'è da lottare, c'è da soffrire, eh, però siamo partiti col piede giusto, perché tre giorni che siamo qui ma stiamo lavorando con una grandissima intensità, si sta creando un gruppo importante che poi è alla base di tutto. Puoi avere qualsiasi tipo di giocatore forte, ma se non è un gruppo coeso non vai da nessuna parte, quindi io sono molto fiducioso. Oggi ovviamente è prestissimo parlare di moduli, schemi, effettivamente abbiamo appena cominciato, tra l'altro credo che il tedesco dovrà valutare ancora, anche in base al calciomercato, no? cosa mettere in campo. Sicuramente giovedì è una grande prova, no? anche se è un amichevole, per capire un po' le dinamiche di gioco da acquisire. Certo, giovedì è la prima amichevole vera che facciamo, secondo me è molto presto, perché... Dopo tre giorni, quattro giorni di lavoro è dura fare un amichevole contro una squadra di livello superiore, però già stiamo iniziando a provare qualcosina, però il mister come, come l'anno scorso quando, quando è subentrato ha cambiato varie volte il modulo, quindi dipende dai giocatori che ha a disposizione, dalla rosa, ovviamente fino al 30 agosto c'è tempo, c'è qualche giocatore che potrebbe andare via, non si sa, però io mi auguro che restano tutti, questo non lo so se è possibile. Però, però c'è anche il mio amico Rai. Eh. C'è anche il mio amico Rai. <ride> però c'è qualche ritorno, probabilmente, e soprattutto nuovi arrivi, no? Per me lui mi ha mandato via, è sempre con me, quindi <ride> sì, vabbè, fa piacere che, che ci siamo ritrovati anche con, con gli altri, con Salvatore, D'Alterio, e tutti i ragazzi, io parlo di uomini, non parlo di calciatori, perché quando uno spogliatoio hai dei riferimenti e i giovani hanno dei riferimenti come come noi penso che sia una cosa molto più che positiva. Ti lascio semplicemente dicendo che ormai sei un casertano d'adozione, uh, che cosa ti senti di dire ai tifosi un po' scettici? Tra l'altro tu comunque sei una grande personalità del mondo calcistico, hai uno storico importante, hai scelto comunque Caserta, no? 
Beh, io ho scelto Caserta perché eh, ci tenevo, non lo so se, se chiuderò qui la mia, la mia carriera, mi auguro di sì, però mi sento, mi sento ancora bene fisicamente, mi voglio mettere ancora in discussione perché arrivare alla metà e avere ancora la voglia che ho io non, 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 è, non è semplice, mi sento ancora integro fisicamente. E io faccio un appello ai tifosi, so eh, che ne hanno passate tante in questi, in questi mesi, so che non è facile della situazione però... Loro sicuramente ci staranno vicini come hanno sempre fatto, siamo usciti, siamo usciti tra gli applausi a Pordenone, sicuramente faranno la stessa cosa. Poi sta a noi dare l'anima, perché se il tifoso casertano ti vede che dà l'anima in campo, sicuramente usciremo tra gli applausi. Questo sta a noi, portare la gente allo stadio sta solamente a noi. È normale che se noi andiamo in campo, molli, eh, gli obiettivi sono diversi, loro, loro lo sanno, l'hanno capito e sicuramente ci daranno una mano. Però mi auguro che alle prime difficoltà ci daranno qualche stimolo in più, perché poi avendo qualche giovane in più in squadra ne abbiamo veramente bisogno. Quindi cioè, dico solo questo, che noi suderemo la maglia sempre, fino, fino all'ultima partita di campionato.